بسم اللہ رحمٰن رحیم اب ہم بات کر رہے ہیں کرنسی رسک مینجمنٹ میں ہم نے کہا تھا کہ دے آر ویز ان وچ وی کین ہیج دا ویز ان وچ وی کین ٹیک کیئر آف اٹ تو ہم بات کریں گے کہ واٹ آر دا پاسبل آپشن واٹ آر دا اسٹریٹجیز اویلیبل فار آس ٹو لک اینڈ ٹیک کیئر آف دس پرٹیکولر تو ہم اس میں اپروپریٹ کرنسی مینجمنٹ کے ٹولس اور اس کے ریفرنسز یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کرنسی مینجمنٹ از اے پروسیس بائی وچ انٹرنیشنل کمپنیز ود سگنیفیکنٹ کراس بارڈر ٹرانزیکشن امپلیمنٹ اسٹریٹجیز ٹو لمٹ دیر ایکسپوئر ٹو فارن ایکسچینج فلکچویشن یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں کرنسی مینجمنٹ کی نیڈ ہی تب ارائز ہوگی دیٹ وین وی ہیو مور دین اناف فارن کرنسی ایکسپوئر ہم سیلز باہر کر رہے ہیں یا ہم پرچیزز باہر سے کر رہے ہیں اور وی ہیو ادر ٹرانزیکشنز ود کمپنیز ان اوورسیز ٹرانزیکشنز ہماری کو برانچز ہیں تو ویئر وی ہیو کرنسی ایکسپوئر دیئر وی نیڈ ٹو ہیو اے مور اسٹرکچرڈ وے ٹو لوک ان ٹو اٹ بزنس ود اے میجر پریزنس ان فارن مارکیٹس اور سبسٹینشیل کاسٹ ان فارن کرنسری کرنسی یوزلی ڈیفائن کرنسی مینجمنٹ اسٹریٹجیز دیٹ انوالو آل دا ٹیمز آف دا آرگنائزیشن تو ہم نے اس کو ان کا بہت زیادہ ایکسپوئر ہوتا ہے دے آر ویری مچ پرون ٹو دا چینجز تو وہ اپنے اس پوری آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں اس کو بلٹ ان کرتے ہیں اینڈ آل دا ٹیم آر ٹو ٹیک اے رول اینڈ پے پارٹ ان دس پروسیس این ایفیشینٹ کرنسی مینجمنٹ اسٹریٹجی ریکوائر اے سالڈ ڈیفینیشن آف کمپنیز فارن کرنسی نیڈس اینڈ آبجیکٹوز اینڈ اے ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈائنمکس کہ ہم اس میں پوری اسٹرکچر کیا ہے کہ ڈائنمکس کیا ہیں کون سے ہمیں کیا امپیکٹ کر رہی ہے کس کرنسی سے ہم ریلیٹڈ ہیں واٹ آر دا فیکٹرس اینڈ دا مین ایلیمنٹ افیکٹنگ دا فارن چینج ریٹس کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مینی آف دا چینجز ور ناٹ بیانڈ آرس کو اب لیکن ہمارے پہ امپیکٹ کرے تھے بٹ وی کو ناٹ ڈو دیٹ وی جسٹ ہیو ٹو اڈاپٹ دین تو ہمیں ان کی اینٹیسپیشن کیلکولیشن انڈرسٹینڈنگ ہونی امپورٹنٹ ہے ونس دیز ایکسپیکٹ ہیو بین کریفائڈ دا کمپنی ول ہیو ٹو سیٹ اپ اے ہیجنگ اسٹریٹجی اب یہاں پہ کمپنی کا رول ہوگا کہ وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائے کہ اس کو میں نے اس کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے اینڈ چوز دا رائٹ ٹولس ٹو اینیمائز دا امپیکٹ آف ایڈورس فارن کرنسی موومنٹ آن دا کمپنیز ارننگ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کرنسی کا اتنا امپیکٹ آ سکتا ہے اے پروفیٹیبل ٹرانزیکشن کین بی کنورٹیڈ ان ٹو اے لاس کہ ہم پہلے بھی کچھ ایگزامپلس میں دیکھ چکے ہیں تو سملرلی پروفیٹیبل ایبلٹی آف دا کمپنی کین آلسو بی امپیکٹیڈ گریٹلی بیکاز آف دا کرنسی افیکٹ دا موسٹ کامن اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ہیجنگ ٹولز آر فارن کرنسی الرٹس کنڈیشن مارکیٹ آرڈرز فارن کرنسی فارورڈس ٹوگیدر ود فیوچرز اینڈ آپشنس کانٹریکٹ یہ سارے ہمارے پاس کرنسی کے ڈفرنٹ ایونیوز ہیں ہم اس کو بریفلی یہاں ڈسکس کریں گے اور باقی ہمارا جو ایک مین ایریا ہے دیٹ از ڈیریویٹوز وہاں پہ ہم نے اس پہ بہت فل فلیج ٹائم لگانا ہے تو میک شیور یو ڈو ریلیٹ دس فارورڈز اینڈ آپشن وین وی ریفر ٹو دا ڈیریویٹوز ایریا کنڈیشنلنگ آرڈر کیا ہے کنڈیشنگ آرڈر کیا ہے کہ اف آئی سی یو میں نے اپنے بروکر کو آرڈر دیا کہ جی آپ نوے روپے پہ ڈالر خرید لو اور ایٹی ایٹ روپیز پہ بیچ دینا ڈز اٹ میک اینی سینس نو کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نوے کا خرید کے ایک ایٹی ایٹ کا کیوں بیچے گا وائی سم ون ول میک اے لاس ناؤ آئی ٹیل یو دا کمپلیٹ پکچر میں نے اپنے بروکر کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ ڈالر نے جانا ہے نائنٹی فائیو کا ان یہ ہم ریفر کر رہے ہیں ان کنٹراسٹ ٹو اینی ادر کرنسی ڈالر ورسز انڈین کرنسی اور بنگلہ دیش کرنسی ہم نے کہا کہ جی ڈالر اس وقت ہے نوے کا ہمارا خیال ہے کہ یہ جائے گا نائنٹی فائیو انڈین روپیز کا ہو جائے گا تو اب ایک انڈین کرنسی نے یا بنگلہ دیشی کرنسی نے دا ٹریڈر تھاٹ کہ دی شوڈ بی بائنگ ایٹ نائنٹی اینڈ سیلنگ اٹ ایٹ نائنٹی فائیو بٹ دس از ناؤ دس از لاجیکل سینس کہ آپ نائنٹی کا خرید کے ایک چیز کو نائنٹی فائیو کا بیچنا چاہتے ہیں بٹ یو آلسو فیئر کہ یہ نائنٹی سے کہیں ایٹی فائیو پہ نہ آ جائے تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ بھائی کیپ اٹ ایٹ نائنٹی بائی اٹ ایٹ نائنٹی ایف اٹ اسٹارٹ فالنگ دین ڈونٹ ویٹ اٹ ٹو گو ٹو ایٹی فائیو سیل اٹ ایٹ ایٹی ایٹ تو جو میں نے آرڈر دیا تھا کہ بائی ایٹ نائنٹی سیل ایٹ ایٹی ایٹ اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ آپ نائنٹی پہ بائی کریں میرا مقصد ہے کہ یہ بڑھے گا تو آئی ایل سیل اٹ بٹ آئی وانٹ ٹو سیو گارڈ مائی سیلف کہ بہت زیادہ فال نہ آ جائے تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر بہت زیادہ گرنا شروع ہو جائے تو رادر دین گوئنگ ٹو ایٹی فائیو آئی سیل اٹ ایٹ ایٹی ایٹ تو اس کے بعد اٹس اے کنڈیشنل آرڈر اف سم تھنگ ہیپنس دین دس آرڈر ول 
trigger. So this is a conditional structure. If they feel a reversal is likely, all at the support level, they can shoot a conditional order to buy call option on the stock. Similarly, ये stocks में भी apply हो सकता है कि मैंने एक share खरीदा और मेरा ख्याल था कि ये 200 का share है ये जाएगा 250 तक, but मुझे एक risk भी था कि कहीं market में एकदम crash ना हो जाए. तो crash हो जाए तो ये 200 वाला share एकदम 180 का भी हो सकता है. तो मैंने इसको कहा भाई, buy it at 200, keep it and it's rising and we want to sell it at 225 or 250 but if market starts crashing then sell it at 195 so wo ek lower level pe mujhe out kar dega exit kar dega isse kya hoga mera loss thoda sa restrict ho jayega bahut excessive loss mujhe nahi hoga therefore the order would increase in order to buy an option at a specified price when the underlying security reaches a specified price ab ye hum isko directly underlying assets ke through bhi kar sakte hain or through some derivatives like options ke main ye option purchase kar lu ki agar ye cheez aise trigger hoti hai to wo meri option usko phir execute kar legi so these are the ways in which we can safeguard ourselves from the very adverse movement an example of a currency forward forward is another way of doing it ye sabse zyada used method hai in all foreign currencies, especially in Pakistan, ये सबसे ज़्यादा used method होता है। होता क्या है कि आप किसी future के जो आपका आने वाला rate है, उसके साथ अपने आप को lock कर लेते हैं कि आप फिर currency movement से आप safeguard हो जाते हैं। Canadian dollar और को हम compare करें US dollar से, so we are supposing like कि uh, US dollar is equal to 1.05 Canadian dollars, and one year interest rates for Canadian dollar is 3% and one year interest rate for US dollar is 1.5 ये हमें बात finance से हमने सीखी भी है कि interest rates का impact आएगा उनकी currencies पे अगर तो दोनों के interest rate दोनों मुल्कों में same हो तो impact would be minimal but we have seen के interest rates differ करते हैं तो impact भी differ आएगा तो अभी के इस वक्त का rate है 1.05 और interest rates हैं Canada का 3% and US का 1.5 after one year Based on interest rate parity, के interest rates की movement के मताबिक, your can rate would come out to be 1.065. ये कैसे determine हो रहा है? 1 into 1.015, that is 1 plus the interest rates of US, is equal to Canadian rate into 1 point plus the interest rates of Canada. So this way, we'll come out with the revised rate or what we expect rate for one year time now so aapne ye dekha main back kar raha hu ki hum 1.05 se jo hamara aage ka rate hai that is 1.0655 so the one year forward rate in instance is 1.0655 to ab jo banda transaction jiski ek saal baad payment honi hai to wo lock kar sakta hai 1.0655 तो ये 1065 बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये रेट ऑफर करेंगे हम उस ट्रांजैक्शन पे इस पे लॉक कर जाएंगे एंड अब करेंसी की जो भी मूवमेंट हो जाए ये कैनेडियन डॉलर 0.9 पे आ जाए या 1.1 पे आ जाए 1.2 पे चला जाए वी विल बी लॉक्ड एट 1.065 तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फॉरवर्ड कि हमें ये एक लॉक कर देता है तो हमें करेंसी की अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी नोट दैट बिकॉज़ कि ये अब ये चेंज की रीजन क्या आ रही है Canadian dollar has a highest interest rate than US dollar, it straight forward to the green back. So, this is the impact of the interest rate change. So, this is a forward uh, strategy. If you lock forward rate, you lock it. Then, currency change ka aap pe koi impact nahi aata. Lekin aapko initially hi jo Maybe aapka, you may like to have 1.05, but you'll have to lock it at 1.065. Five. There is a wide variety of financial product for this purpose with increasing degrees of complexity. This is a simple transaction. This is a transaction ko lock karne ki baat hai, but with companies having hundreds of transactions each day and then having a huge big portfolio, so there they are more structured and more enhanced products are also available. Furthermore, a company working with significant volume of currencies with complex payments schedule or with business model that hinder accurate forecasting. Hame, forecasting is always a 
chance is always an effort it cannot bound to be there so manual currency management is inefficient and probably also dangerous ab ye baat hai ki kyunki aap abhi maine baat ki ki agar kisi bande ne mahine mein ek sale karni hai bahar to uske liye to shayad aap manual structure kar sakte hain ki wo watch bhi karta rahe transactions ko lock bhi karta rahe but if some business is having hundreds of transaction and doing it each day तो उनके लिए मैनुअली उसको पूरे को मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी सो दे नीड अ मोर स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर दे नीड मोर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि उनको ऑटोमेटेड वे में करेंसी मैनेजमेंट करके दे यानी कि आप जैसे ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे द ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बैक बाय द होल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर वो उसकी हैजिंग वाला जो काम है वो उसकी टेक केयर करेगा तो यू डोंट हैव टू सी कि मैंने खुद सिलेक्ट करना है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को हैच करूंगा नहीं वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके जो टूल्स हैं वो उसको फिलिटेट कर रहे होंगे दीज कंपनीज कैन यूज सोफिस्टिकेटेड डायनेमिक हैजिंग सोल्यूशन डायनेमिक भी सही बिकॉज ये चेंजिंग स्ट्रक्चर है तो जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी रेट्स में भी प्राइसिंग के फैक्टर्स में भी कॉस्ट में भी ये अपने आप को अडाप्ट करके एडजस्ट कर पेंगे allowing to completely automate currency risk management thus protecting their portfolio with minimal effort so, to aapko ek to ye you don't have to like har waqt aapko screen nahi dekhni padegi ki kya currency rate chal raha hai to aapne automated system mein plug in kiya hua hai aur ye bhi risk nahi hoga ki maine koi transaction miss to nahi kar di ya maine late entry to nahi kar li so this these uh, tools these hedging dynamic softwares they'll help you in doing this part so ये अब हमारी बात हो रही है कि कैसे इसको लेके व्हाट आर द बेसिक्स वेज इन विच वी डू दैट हम इसकी स्ट्रेटजीज की बात करेंगे इन आर कमिंग मॉड्यूल थैंक यू